。男人随意一伸手，就能在石缝里抓出一只体型不错的龙虾，抓龙虾成为当地人们娱乐的对象。一手一只大龙虾，这样的野生龙虾价值不菲，但对于地广人稀的澳洲人民来说，这些只不过是日常的家常菜。土豪哥一早就拖着快艇来到了海岸边，他们准备开着快艇结伴同行，在这片海域里游玩，还带上了路亚钓竿。开着游艇在大海里飞驰，蔚蓝的大海在太阳的照射下能看清海底。在这一片一望无际的大海里，迎风飞驰能让你瞬间忘记生活中的烦恼，还能和海底的鱼一起浸泡。来到了有珊瑚礁的地方，停了下来。在浅水区域，竟然有这么漂亮的珊瑚礁。珊瑚礁为许多动植物提供了生活环境，是鱼类幼儿生长的好地方。土豪哥直接在珊瑚礁附近钓起了鱼，很快一条小鱿鱼上钩了，鱼钩竟然勾住了鱿鱼的触角。土豪哥直接将鱿鱼给锁喉了。失去生命的一瞬间，鱿鱼直接将身体的墨汁喷了出来。失去生命后的鱿鱼身体变得非常通透，连续在这里钓到的都是鱿鱼。经过商量，土豪哥们开始开着快艇去较深的海域捕捉龙虾。来到较深的海域后，他们就开始穿好潜水服，戴好潜水眼镜。刚沉下水，就发现了大量的小鱼。继续往珊瑚礁的石缝游去。发现有龙虾的触角在石缝里面晃动，刚伸手进去捕捉，龙虾就直接从石缝里弹射而出。为了逃命，游得比兔子还快，但珊瑚礁附近的小鱼确实多。土豪哥继续在石缝里寻找龙虾的踪迹，经过他的一轮的摸索，直接从石缝里抓出了一只龙虾。从龙虾的轮廓和形状去看，这只龙虾应该是锦绣龙虾。从它的体型轮廓去查看，这只龙虾确实不小。这种霸气侧漏的生物却只是土豪哥们的家常菜，只要想吃。时就直接在海里捞几只上来过过嘴瘾，把抓上来的龙虾直接放到后尾箱里。一只龙虾并不能满足他们三个人的食量，只能继续在石缝里寻找其他龙虾。这里的海草非常多，也造就了这里的生物多样性。为了能抓住石缝里的龙虾，他们只能进行分段围捕。最终跑出来的龙虾被他们控制住了。从另外一个角度去看，会看得更加清楚。又是一只两三斤重的龙虾，收获到了两只龙虾后，再次潜下水，竟然发现了一条蓝色的身影。靠近查看，才发现是一条体型不错的青衣鱼，向着珊瑚礁的石缝游去。成群的小鱼挡住了视线，可以清晰的发现石缝深处有一只龙虾，猛地伸手进去抓，直接把龙虾给抓了出来。抓出来才发现是一只红颜龙虾。这里的龙虾特别多，刚伸手去抓，龙虾就直接钻进石缝深处。但最终还是没逃出土豪哥的手掌心。当龙虾抓得足够多后，便玩起了路亚。这片海域简直就是路亚的天堂，一放一收，直接就有鱼上钩了。从鱼竿的弯曲程度去猜测，这条鱼并不小。经过一轮的努力，终于将鱼拖到了船边，钓上来，发现是一条漂亮的鲷鱼。但这条鱼并不是土豪哥的菜，直接把它放生了。他们分别在这片海域进行路亚。土豪哥再次向着大海抛出鱼竿。在收回鱼线的一瞬间，竟然又有鱼上钩了。为了不让上钩的鱼逃脱，只能快速的收回鱼线，连草带鱼一起拉出了水面。可见这条鱼并不小。刚拖出水面的一瞬间，鱼儿竟然不断的挣扎起来。而这条海鱼正是土豪哥的菜。为了炫耀摆拍，直接拿起来进行拍照。食物准备足够多后，便开着快艇回到岸上。能开着快艇在这一片蔚蓝的大海里飞驰。确实是一件非常兴奋的事情。岸边上的沙子也是非常细腻，水又是非常清澈，而且一望无际的海边都没有其他人。他们选择在海滩上先泡个澡休息一下，随后开车来到了岸边。岸边上已经准备了烤炉和桌子，收获到的鱼货全部都在后尾箱。龙虾有四五只，还有一条大鱼。为了填饱肚子，龙虾是最首选的一道菜，当然少不了拍照和显摆。一只较大的锦绣龙虾，还有一只较小的红颜龙虾，不知道哪一种龙虾比较好吃。但对于从没吃过龙虾的我，无论哪种龙虾都是一种奢侈。锦绣龙虾可以直接将土豪哥的身体抱住，将鱿鱼的身体分离开来后，鱿鱼的身体皮肤如同白色的泡沫。解剖锦绣龙虾也是一件比较困难的事，毕竟它外壳非常坚硬，但它的头部分文案非常的霸气。从整个身躯去看，凸显了龙本该有的气质。为了将龙虾解剖，直接将刀子插进头部，利用刀子将头部和尾部的肉质分离开来，最后在土豪哥的双手发力下，将头部和尾巴分离开来。雪白色的肉质非常诱人，最后还要将尾巴一分为二，将虾线给去除掉，随后将尾巴的肉质和外壳分离开来。切好的虾肉需要跟配料摇晃均匀，将煤气灶点着后就可以开煮，倒上橄榄油，等油煮开后就可以直接放肉。虾肉被油炸得滋滋作响。在这个过程中还要进行翻炒，土豪哥迫不及待尝了一口，从他们的手势就知道味道肯定不错。虾肉油炸好后就放上鱿鱼肉，当然这种鱿鱼肉的味道也是很不错的。
，往虾肉挤上乳白色的酱料就可以包着吃，掉到地上的虾肉也不会浪费，毕竟这种虾肉是特别美味的。好了，视频就到这里了，关注我，带大家看看不一样的世界。